മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് അല്പസമയത്തിനകം ഒരു പക്ഷെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഇതിന്റെ പുരോഗതികൾ പുരോഗതികൾ അറിയി അറിയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഉമേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് കസ്റ്റംസ് എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോളും ആ ഈ അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നത് ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ അതേ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താനാവില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കോൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് കസ്റ്റംസ് അറിയിക്കുന്ന വിവരം ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ അനീഷ് ബി രാജൻ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളുമായാണ് ഉമേഷ് ചേരുന്നത് ഉമേഷ് കേൾക്കാമോ ഉമേഷ് അജിം ഷാദ് കേൾക്കാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരും വിളി അജിം ഷാദ് ഇപ്പോൾ പറയൂ ആ കൊടുക്കൂ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന്റെ അനീഷ് രാജ് അനീഷ് രാജ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ അനീഷ് രാജിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു കോൾ എത്തിയിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഉത്സുകത കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഒപ്പം ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അനീഷ് ബി രാജ് കസ്റ്റംസ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ അനീഷ് രാജിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നതാണ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉമേഷ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനാകില്ല സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൾ ഉണ്ടോ ഒരു കാളും ആരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അജിം ഷാദ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമാണ് അദ്ദേഹം കൈമാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സമയങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് പല മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചാരണം വരുന്നത് എന്നാൽ അക്കാര്യം പൂർണ്ണമായും ഈ അന്വ കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അത് പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അത്തരത്തിൽ കോൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ കേസ് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയാണ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായത് സരിത്ത് സരിത്തിൻ്റെ സരിത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പല വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളിൽ കസ്റ്റംസിന് വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനൌദ്യോഗികമായി നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം തന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് അനൌദ്യോഗികമായി തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് പലതും കെട്ടിച്ചമച്ച വാർത്തകളാണ് എന്ന ധ്വനി തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനൌദ്യോഗികമായി അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അക്കാര്യം പറയുന്നു അത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള പരിമിതിക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കോളും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ആരാഞ്ഞു അതിനോട് അദ്ദേഹം എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് 
സ്വാഭാവികമായ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഈ വാർത്തകൾ അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന വാർത്തകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷേ അക്കാര്യം പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അത്തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർ അനീഷ് ബി രാജനാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കാര്യം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം ഇതുവരെ അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം എല്ലാ വഴിക്കും അന്വേഷണം നീളും ഇവരുടെ പ്രതികൾ പ്രതിയുടെ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും നിലവിൽ അനുസരിച്ച് നിലവിലെ അന്വേഷണം അനുസരിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഉള്ള പങ്ക് സംബന്ധിച്ചും ഇവരുടെ പിന്നിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളടക്കം വിശദമായി തന്നെ കസ്റ്റംസിന് അന്വേഷിക്കണം എത്ര തവണ കടത്തിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം തന്നെ സൂചനകൾ ഇന്നലെ തന്നെ പ്രതി മൊഴി നൽകിയതാണ് ഇയാളെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ പി ആർ ഒ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കസ്റ്റംസ് ഈ ഈ കള്ളക്കടത്തിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് ഇയാൾ മുതിർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്നതടക്കം ഇന്നലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട അത് പിന്നീട് പല മാധ്യമങ്ങളും അത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അക്കാര്യം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ തന്നെ ഈ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുനെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അജിംഷാദ് അതായത് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പലവിധ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയ മസാല കഥകളുടെ എല്ലാ ആവർത്തനവും ഇതിലും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ കസ്റ്റംസ് എൻ്റെ ഈ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മീൻസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അനീഷ് രാജ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോളെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കാനുള്ള കോളെത്തിയത് ഇത്യാദി വിവരങ്ങളൊക്കെ ആസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അനീഷ് രാജ് പറഞ്ഞതെന്ന് കേൾക്കാം ഉമേഷ് തുടരൂ അനീഷ് രാജിന്റെ വാക്ക് അതായത് ഉമേഷ് വ്യക്തമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ കെ സുരേന്ദ്രനും അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്തിച്ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ടിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇതാണ് വാക്കുകളായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ആ കൃത്യമായ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉമേഷ് അജിംഷാദ ഈ ഈ ചോദ്യം അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് അതായത് ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ പലതവണ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മറുപടി ഒറ്റ ഉത്തരം തന്നെയായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കോളും വന്നിട്ടില്ല നോ ബഡി ഹാസ് കോൾഡ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് പിന്നീട് മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞു ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോളും വന്നിട്ടില്ല സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത്തരം ഫോൺ കോളുകൾ വന്നിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല അത്തരത്തിൽ ആരും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇതുവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കഥകളും അജിംഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പല മസാല രൂപത്തിലുള്ള പല കഥകളും പുറത്തു വരികയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ അതൃപ്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അനൗദ്യോഗികമായി തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ കസ്റ്റംസ്
ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി അനൗദ്യോഗികമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ ഇതിനായി നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണം ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൃത്യമായൊരു ദിശ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അനൗദ്യോഗികമായി അജിം ഷാദ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെ അജിം ഷാദ് ഇതിനകം പല വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിയാണ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സരിത്ത് ഇയാളുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വളരെ വൈകിയാണ് ഇയാളെ ഇന്നലെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഇയാളെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ അതായത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പല നിർണായക വിവരങ്ങളും സരിത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നടക്കം ഇപ്പോൾ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് കൂടാതെ മറ്റ് ചിലരെ കുറിച്ചും സൂചനകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കസ്റ്റംസ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് അക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് പറയാൻ കസ്റ്റംസിന് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധി ഉള്ളത് ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഒളിവിലുള്ള ഒരാളെ നേരിട്ട് കസ്റ്റംസിന് ചെന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കീഴടങ്ങും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് അറസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായി നിൽക്കുന്നത് അവരെ കൂടി കിട്ടുന്നതോടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുരുളഴിയും ആരുടെയൊക്കെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അജിം ഷാദ് അതായത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കസ്റ്റംസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും എത്തുന്നത് ഉമേഷ് തീർച്ചയായും ഇന്നലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു തെളിവുണ്ട് എന്ന രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അത് ഒരു പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവും അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി പോലുള്ള കക്ഷികളും എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് അത് സാധൂകരിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഏതാണ്ട് ശരി വയ്ക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായ വിവരം കാരണം ഔദ്യോഗികമായ വിവരം ഈ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വിവരം തന്നെയാണ് അവർ നൽകുക സ്വാഭാവികമായും അത് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാനാവുക ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുന അതോടുകൂടി ഒടിയുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയും സമയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി പലതരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുന്നോടിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രസ്താവന വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതും അജിം ഷാദ് അതായത് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒളിവിലാണല്ലോ അവരെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ല അവർ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണും എന്നൊക്കെയുള്ള പല കഥകളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അനൗദ്യോഗികമായി അറിയാനാകുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് അജിം ഷാദ് അവർ നിലവിൽ ഒളിവിലാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അവർ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ കണ്ടെത്താനാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി അവർ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള വിവരം ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിന് അറിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല കാരണം അവർ അത് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുറത്തു വിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാ
അതാണ് ആ ജിംഷ അത് അക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ട് നീരസവുമുണ്ട് അത് അനൗദ്യോഗികമായി നമ്മളടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി ചമച്ച വാർത്തകൾ പല മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രചരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്ത് പറയാനാണ് എന്നൊരു നിലപാടാണ് അവർക്കുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം അവർ നടത്താത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് അന്വേഷണം വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ അനീഷ് ബി രാജിൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയത് ആ ഒരു പ്രതികരണത്തിൽ പലരും ചോദിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം കൃത്യമായി തന്നെ ചോദിച്ചു അതിനില്ല എന്ന അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇതോടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അജിം ഷാദ് ശരി ശരി ഉമേഷ് ഞാൻ തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടാം